स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप आप सब ठीक होंगे स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 22 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स सेकंड ईयर बायोलॉजी और एक्सरसाइज की बात करेंगे चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ स्टूडेंट्स पहले बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स ही चलते हैं पहले फिलिंग द ब्लैंक की तरफ डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो इसमें हम जवाब देंगे आपको डीएनए या आप कह लें जीन्स दोनों ही बातें ठीक होंगी उसके बाद स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है अ सडन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन इज कॉल्ड डैश अ सडन चेंज हो जाए तो स्टूडेंट्स इस जो इसको इस प्रोसेस को जो है हम म्यूटेशन का नाम देते हैं उसके बाद है नेक्स्ट डैश इज द चांस ऑफ एन इवेंट टू अकर प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट्स इसका जो है वो जवाब होगा प्रोबेबिलिटी uh, ही होती है कि कोई भी चीज़ हो रही हो इवेंट हो जाए कुछ भी हो सकता है यू नो इसको तो आप नॉन बायोलॉजिकल मीनिंग्स में भी ले सकते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन आ क्रॉस अमंग मोनो हाइब्रिड इज आ डैश क्रॉस डेफिनेटली मोनो हाइब्रिड के गिरद आपने क्रॉस किया है तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही कहलाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल विद द होमोजाइगस जीनोटाइप इज कॉल्ड एक इंडिविजुअल uh, जिसका होमोजाइगस जीनोटाइप है वो क्या कहलाएगा होमोजाइगॉट उसके बाद है जी द सिक्स वन सिक्स पार्ट ऑफ दिस फिलिंग द ब्लैंक different alleles of a gene that are both expressed in heterozygote are called yani dono alleles agar express ho jaye to is situation ko jo hai wo kya kaha jayega four o'clock plant mein bhi aisa dekha jata hai that is codominance uske baad students next uh, when a heterozygote exceeds the phenotypic expression of both the homozygous homozygotes the phenomenon is called is phenomenon ko hum kya kahenge that is over dominance uske baad hai ji aathwa hamare paas question hai When a single gene affects two or more traits, the phenomenon is called. That is called paleotropy. उसके बाद है कि a gene with multiple phenotypic effect is called paleotropic gene. इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर या इट्स क्वेश्चन नंबर टेन द फिनमिन ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑल ऑफ ऑल जीन्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड यानी ऐसा फिनमिना जब सारे जीन्स जो हैं क्रोमोसोम में इकट्ठे हों तो इसको आप क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए जीन लिंकेज उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर इलेवन डैश मिनिमाइज द चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन तो इसमें भी स्टूडेंट्स आप लिंकेज का ही नाम लेंगे उसके बाद है जी डैश इज एन एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमाटेड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियासेस That is crossing over जो है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है ये तो आपको पता ही होगा क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू बी द आंसर 
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द मेलनेस डिटर्मिनिंग जीन इन मैन दैट इज एस आर वाई जीन राइट ओके सो डैश टाइप डैश ऑफ डायबिटीज मिलिटिस इज इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट तो ये जो पंद्रवा फिलिंग दी ब्लैंक है दैट इज टाइप टू इसे आप सॉरी टू ही लिख लेंगे तो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया टाइप टू ऑफ डायबिटीज मिलिटिस इज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट उसके बाद स्टूडेंट्स सिक्सटीन पार्ट है हमारे पास उसमें है जी पोलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड डैश इनहेरिटेंस तो उसको आप बोलोगे मल्टी फिक्टोरियल इनहेरिटेंस वैसे इनहेरिटेंस तो लिखा भी हुआ था आई एम जस्ट एडिंग दैट अप सो मल्टी फिक्टोरियल इनहेरिटेंस जो है आप लिखोगे उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दैट इज ट्रू फॉल्स ओके सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन क्रास ऊपर द मेल हैज एक्स वाई एंड द फीमेल हैज एक्स एक्स टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स क्या ये बात सच है ओके सो दैट इज फॉल्स इसके रीजन स्टूडेंट्स आपने कमेंट्स में देने हैं ठीक है ये फॉल्स क्यों है उसके बाद है जी पी इज नॉर्मली अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट चले जो ट्रू है इसका तो रीजन नहीं बनता ये ट्रू है आपने सही समझा ये सेल्फ फर्टिलाइजिंग भी होता है क्रॉस फर्टिलाइजिंग भी होता है वैसे उसके बाद है जी डाई हाइब्रिड आर ऑफ स्प्रिंग ऑफ द पेरेंट्स हु डिफर इन वन कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट तो डाई हाइब्रिड्स जो है वो एक कंट्रास्टिंग नहीं दो कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेड्स का होते हैं चलिए इसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया वैसे मैं अब नेक्स्ट टाइम नहीं बताऊंगा आपने कमेंट कर लें ओके सो एक्स लिंक ट्रेड्स पास डायरेक्ट फ्रॉम फादर टू सन ये भी फॉल्स उसके बाद है जी अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम ब्लू कॉन मोनोक्रोमेसी कैन नॉट सी ब्लू कलर ये भी स्टूडेंट्स फॉल्स स्टेटमेंट है उसके बाद है जी इन बर्ड्स एंड मॉथ एग्स डिटरमिन सेक्स इन बर्ड्स एंड मॉथ एग्स डिटरमिन सेक्स एग्स की वैसे सेक्स डिटरमिनेशन होती है तो डेफिनेटली ये तो बहुत अच्छा है दैट इज ट्रू उसके बाद है जी अ होमोजाइगॉट फॉर्म्स ओके सो अ होमोजाइगॉट फॉर्म्स ऑल गेमीट्स ऑफ द सेम टाइप तो इसका जवाब भी ट्रू है ये बात सच है उसके बाद स्टूडेंट्स है द अलील फॉर अ सेक्स लिमिटेड ट्रेड इज डोमिनेंट इन वन सेक्स बट रिसेसिव इन अदर तो ये है फॉल्स स्टेटमेंट चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ पैटर्न्स बाल्डनेस इज अ सेक्स सेक्स इन्फ्लुएंस ट्रेड ये बात भी सच है दैट इज ट्रू उसके बाद कैरियर्स ऑफ हिमोफेलिया शो नो सिम्टम्स ऑफ द डिजीज ओ ये भी एक बड़ी दर्दनाक हकीकत है उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलें नेक्स्ट एम सी क्यूज़ की तरफ चलते हैं सो लेट्स टॉक अबाउट एम सी क्यूज एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वेन अ सिंगल जीन हैज अ मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट्स ऑन फिनोमिन इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड पेल्यूट्रॉपी राइट सो सी इज द राइट आंसर कॉडोमिनेंस एपिस्टासिस एंड सेक्स लिंकेज इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे उसके बाद है वट हैपन्स वेन द बोथ हलील्स ऑफ अ जीन पेयर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस इन अट्रोजाइगॉट तो स्टूडेंट सेकेंड में जो है दैट इज गोइंग टू बी को डोमिनेंस जब दोनों अलील जो हैं जीन पेयर के इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस हो जाते हैं मतलब हर कोई अपना अपना एक्सप्रेशन दे रहा है हेट्रोजाइगॉटी में दैट इज को डोमिनेंस राइट यू कैन टेक इट एज अ को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा 
उसके बाद वी हैव द थर्ड एम सी क्यू उसमें दे आर आस्किंग हाइड्रोजाइगॉट ऑफ स्प्रिंग क्वान्टिटेटिवली एक्सीड्स द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ द होमोजाइगॉट पेरेंट्स ड्यू टू तो थर्ड में हम जो है वो कंसिडर करेंगे ओवर डोमिनेंस को दैट्स वाई हाइड्रोजाइगोट ऑफ स्प्रिंग जो है वो क्वान्टिटेटिवली जो है वो एक्सक्रीड कर गया फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को लेकर डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डोमिनेंस को कंसिडर नहीं किया जाएगा उसके बाद हाउ मेनी जीन्स पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द वीट ग्रेन कलर कितने होते हैं जीन्स वीट ग्रेन कलर को लेकर दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो इसका जवाब है थ्री थ्री होते हैं टोटल उसके बाद है पाँचवा क्वेश्चन सो लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ क्वेश्चन Who uh, for the first time found white eye mutant Drosophila? किसने सबसे पहले uh, white eye mutant Drosophila को जो है वो देखा तो that was I think Bridges, right? Not Morgan. That was Bridges. Okay, so D varies and Corns इनका नाम नहीं आएगा उसके बाद है छठा एम सी क्यू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्राम एन एफेक्टेड फादर टू हिज ऑनली सन वायर लिंक क्योंकि फादर वायर लिंक के साथ ही होता है वैक्सीन वायर लिंक के साथ नहीं होगा ऑटोसोमल नहीं है और ना ही लिंक्ड है उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने सातवें एम सी क्यू की तरफ विच फिनमिन रिड्यूस द चांसिस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन अमंग ऑफ स्प्रिंग्स तो इसका जवाब लिंकेज ही होगा बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इनडिपेंडेंट असॉटमेंट एंड डोमिनेंस रिलेटेड नहीं है उसके बाद आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज नॉट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी ट्रेड्स नहीं है एंड दे आर हाइपोफॉस्वर्टमिक रिकेट हीमोफेलिया जो है सेक्स लिंक्ड नहीं है कलर ब्लाइंड सेक्स नहीं है टी एफ एम सिंड्रोम ये भी नहीं है तो दैट इज द आंसर हाइपोफॉस्फर्टमिक रिकेट्स उसके बाद है स्टूडेंट्स लास्ट एम सी क्यू बट नॉट लीस्ट आई थिंक सो आगे हैं कुछ विच ऑफ द विच ऑफ दीज जिग जैग्स फ्रॉम द मेटरनल ग्रैंड फादर थ्रू अ कैरियर डॉटर टू अ ग्रैंड सन राइट ये कौन से ट्रेड्स जो हैं वो जिग जैग फॉर्म में मेटरनल ग्रैंड फादर से आ गए हैं डॉटर में डॉटर ऑफ अ ग्रैंड सन में तो दैट इज वट यू थिंक आई इज फादर से आ रहे हैं ना द एक्स लिंक्ड ही होंगे क्योंकि बिकॉज फादर से जो है डॉटर में गए डॉटर टू ग्रैंडसन तो डॉटर टू ग्रैंडसन में ग्रेड एक्स लिंक जा सकते हैं ओके सो दे देर भी हाउट ऑफ सोमल एक्स वाई जी और नहीं होंगे उसके बाद ये बी इज राइट ऑप्शन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ ओके सो वेन आर हीमोफेलिक कैरियर वुमन मैरी इज अ नॉर्मल मैन हु अमंग हर ऑफ स्प्रिंग मे बी इफेक्टेड तो स्टूडेंट्स इसमें जो है आई थिंक सो हाफ ऑफ हर सन जो हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे तो बाकी नहीं होंगे उसके बाद है वट इज़ द रिस्क ऑफ अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड इन अ फैमिली वेन मदर इज कलर ब्लाइंड बट फादर इज़ टोटली नॉर्मल तो इसमें रिस्क जो है वो कौन कलर ब्लाइंड है इसमें फैमिली में मदर कलर ब्लाइंड है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो है वो रिस्क होगा इट विल नॉट बी अप टू समथिंग लाइक सेवेंटी फाइव परसेंट नहीं हंड्रेड एंड फिफ्टी भी नहीं ओके सो लेट्स गो फॉर द लास्ट एम सी क्यू बट नॉट द लीस्ट वन और वट इज़ द रिस्क ऑफ अ कलर ब्लाइंड चाइल्ड इन फैमिली वेन फादर इज़ अ कलर ब्लाइंड बट मदर इज नॉर्मल तो इसमें जो है स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स का आंसर तो है जीरो परसेंट राइट देर इज़ नो चांस कैसा हो और पिछले जो आंसर है दैट इज़ नॉट डी जस्ट कंसिडर इट सी फिफ्टी परसेंट जो है ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं होगा ओके सो दैट साइड फॉर माई टू डेज लेक्चर अगले पार्ट में मैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आपको सारे आंसर्स बता दूंगा और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे नोट्स वगैरह भी सो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मौजूद हैं सारे चैप्टर्स को लेकर आप मजीद लेक्चर्स वहाँ से सुन सकते हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मजीद वीडियोज़ के लिए जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए सो दैट्स इट थैंक यू सो मच अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को जाते हुए लाइक जरूर कर दीजिएगा